，根叔，哎，借你的地方说几句话。哎，你去外面帮我守着。好的，胡先生。刘哥没有死。什么？真的，我亲眼看见的，就关在九十号地牢里。刘哥还活着。没错，我还有个消息。周志飞为了报复，决定要枪毙一批顽固分子。六哥就在名单之中，什么时候啊？五天之后。五天？你先别着急，我想那个办法能把六哥救出来，但这个办法我一个人办不到，需要你的帮忙。叶忠，我可以跟组织说，申请支援。不行，这件事情除了你之外，任何人都不能知道。叶忠，八号细胞究竟是谁？你之前给我的字条上面写着，谁对丁建生下手，谁就是八号细胞。丁建生是被中统人所害的。中统？我怀疑周志飞和中统的人有瓜葛。他为了保护八号细胞，所以让中统人下的手。我相信六哥一定知道，八号细胞到底是老鹰，还是我姐夫。好，我们怎么营救六哥？挖地道。我查了三零年重修的苏州下水道图，你看，我发现有一条暗渠，正好从九十号的假山边上经过，而假山下边正好就是地牢。我记得，我被关在地牢的时候，隐约能听到流水的声音，我相信就是这条暗渠，所以，只要我们能找到这条暗渠，就能从外边进入九十号大牢里边。暗渠是从皮市街通向了祥福四巷。我已经让富贵租下了皮世界的一百一十三号，我觉得从这绝地下去，不出十公尺，就能摸到安全，顺着安全就能摸到地牢。这是我推算出的位置图，这是地道的入口，还有这里是安全走向图，这些我都标清楚了。若彤，除了你之外，没有人能看得懂。我找到安全之后，我怎么确定六哥的具体位置？这个我来想办法。若彤，如今九十号戒备森严，周师傅又在怀疑我，那救六哥的话，没有别的办法了。江波现在在二楼五号病房，一楼、二楼都是七十六号、九十号的人。知道了。分头行动什么你、啊？发什么话？下面有人扎上来了，给你把门堵上。他们要杀我，他们是来杀我的。再敢叫声，我打死你！别动。
，家里没请你们吧？你就是海默。你又是谁？九十号侦刑科科长谢文朝。顾一中呢？王妈，给谢科长上茶。不用了。二、哎、堂，保重。你也保重。嗯。走。你不是在电话里说你受伤了吗？我不这么说的话，先生能回来吗？你们九十号的人会放他回来吗？哼！知道今天是什么日子吗？什么日子啊？你不要在这块胡说八道的，死丫头片子！今天是顾老爷的七七四十九忌日，按照苏州老历。老爷子今天是一定会回故园的，说不定现在就在呢。顾老先生，您要是在的话，就言语一声，省得总是有坏人邪魔欺负少爷，还有我。你少在这里装神弄鬼！我问你，贵中人呢？你们带了这么多人，不会自己找的。啊！你吓我一跳！没找见。怎么带个古鱼，上哪块走啊？要是想让人带路呢，得客气一点把我们带到这里，这里是什么地方？这我们这不是祠堂吗？你们不是要找顾少爷吗？前头就是了。你要在哪？什么重庆的呀？李先生的来忽悠我？我早看出来了，这里面有事情。周志飞，你今天必须跟我说清楚啊，不然我不会放过你。这个欧新平究竟是什么人呀？真的想知道？想知道，我只说一次，你对外闭口不谈。这是一击机密，知道吗？答应我。不说不说。这个欧新平，他不姓欧。新平这个名字也是假的，姓个欧都是假的。对，你还记得两年前，李太太带着一群人去打的那个女的叫什么？刘秀娟，对吧？记得记得，就是李先生，李先生聘的那个七十六号外围吗？上了小报的。哦，不就是刘秀娟啊？当时李太太把他给打了以后，这个刘秀娟一怒之下，偷了李先生的一些文件，跑到了重庆，投靠了中统。这徐元增啊，一看他有价值，随便给他了一个虚名，叫什么区长。结果过了一段时间，发现刘秀娟没什么备用价值，就是个女流之辈嘛，把他又发配到南京，企图回来。策反李先生，李先生岂是池中之物？三下两下，再次策反了刘秀娟。现在，这个刘秀娟又名欧新平，这次来苏州，代号叫崩派。李先生呢，担心他太太还会执着于陈情往事，就让他到苏州，让我配合他的工作，并且看管他。好了，这么被你一弄。这个人丢了，我怎么向李先生交代？哎呦，你
那些先生不会迁怒于你啊？怎么不会？你以为九十号是干什么的？我这个不光是工作上的失职，搞不好要吃官司，吊脑袋的。他自己跑掉的呀，干我们什么事情啊？要不是你贪心去死，你得吗？老周，我我你这样，我跟李先生去讲。不要再讲了，我刚才跟你讲的，你对谁都不准提。以后见到李先生、李太太，更加不准提。听见没有？一中他绝不是八号细胞，我也不信他是八号细胞。你不在的这一段时间里，真的太难了。<笑>那你觉得八号细胞会是谁？我想，我应该知道是谁了。还记得这张照片吗？这不是那次怡园行动，我们要营救的中西太郎吗？照片上的人，根本就不是中西太郎。我被捕以后，被关在九十号地牢里，大约一个星期之后，有日本宪兵。来给一个死刑犯送吃食，那是平常日本宪兵根本不去的地方。那个死刑犯整理好衣服，突然就唱起了国际歌。这，你是共产党的？不是，我是日本的共产党人。你是中西太郎？你怎么知道我叫中西太郎？你认识我吗？同志，千万不要放弃，要不然多久日本就会战败的。到时候，你们所有人都会大摇大摆的从这里走出去。同志，带到日本抵抗军。我们要救的那个叫中西太郎的日本共产党员，根本就不是照片上这个人。这照片有问题。那晚行动中了埋伏之后，我就怀疑是我们内部出了叛徒。我复盘了所有细节，过滤了所有参与行动的人员，唯独漏掉了照片这一节。直到我遇到了中西太郎之后，我才意识到那次行动从头到尾就是一个圈套。谁给的这张照片，谁就是八号细胞。是谁给的你这张照片？周正武，周站长，您这话是什么意思？不知道是吧？你应该是万万没有想到，会被我们的人抄了你们的后路吧？现在张队长正带着人到了皮市街，把你的人堵在那边。那边二楼挂长衫那家，就是你们的地方。嗯。啊、快把衣服披上。拿着这些钱，远远的离开，就当咱们从没见过。明白吗？明白。老沙，我们得赶紧走了。等等，门口有特务，七八个人，我们被包围了。周站长，一中日日朝九晚五，故而以九十号两点一线，对工作丝毫不敢懈怠。周站长怎么会怀疑我呢？更何况，我现在已经是被供党通缉追杀之人了。你要想嫁祸于人。何必绕这么大的圈子呢？哦，有进步啊！我就这么近的距离盯着你看，居然很难发现破绽
，你呀、啊，真是当特工的好材料。我们继续等着看好戏，嗯。